，子深，你回来了。结婚三周年快乐！你又在耍什么把戏？我怀了慈生的孩子，周太太的位置你该让出来了。慈生每天晚上在我床上跟我亲热的时候，都说你跟个死鱼一样，恶心死了。什么时候你我什么不可能。送我吹过你身后的晚风。子轩，难道你真的没有爱过我？白今晚，这三年来你哪次不是耍尽了手段爬上我的床？三年前更是假借怀孕进了我周家的大门，你现在又是玩什么把戏？是啊，三年前我因为怀孕嫁给了你，更是因为你救了我一命，爱了你三年。子轩。我们不要再互相折磨了。你不就是想要吗？你可以试试真怀一个，看我会不会爱上你。周子轩，你混蛋！我们离婚吧。离婚？阮心婉，我周家的大门是你想进就进，你想走就走。你当我周家是什么？你当我周慈深是什么？现在不论是你，还是周家。在我眼里就是个笑话，我软心婉，不稀罕。你，嗯，周总，不好了，思维小姐出事了。啊！周总。这里怎么回事、啊？舒小姐的身体因为怀孕本来就很虚弱，再加上长期以来心力忧愁，这才导致突发性昏迷。如果再这样下去，恐怕会流产。谢谢，思维。你的孩子没事吧？我本来不想麻烦你的，可是。这是我和傅川唯一的骨肉了，我现在明天晚上做梦，都能梦到傅川在那场大火中被活活烧死。苏伟，对不起，傅川是因为救我才出意外的，你放心，我会照顾好你和孩子的。周总，家里来消息说夫人大晚上一个人出门了。阮秀还又在搞什么鬼？阮心婉，我限你半个小时之内赶紧滚回去，你不要挑战我的底线。周子深，我说过了，我要离婚。阮心婉，你，子深，心婉是不是因为你这么晚出来找我误会了？都怪我身体病的不是时候，你赶紧去找他吧。不用管他，他一会儿自己知道滚回来。那，你能替不穿？摸摸他的孩子吗？按我说的做，把卡里的照片发给阮心婉，这卡里的十万块钱就是你的了。周总，夫人来了，让你今天务必跟他把婚礼了。阮秀婉究竟想干什么？周总，对了，思薇小姐也来了。思薇怎么来了？阮秀婉，你要不要来
，不都已经说了我怀了慈生的孩子，你还来找他做什么？别走，放手。阮兴啊，照片你已经收到了吧？听说三年前你就是假借怀孕才进了周家大门，否则以你这个下贱妹子，慈生怎么看得上你？那也比你上赶着爬了周慈生的床，还带着孩子上门做小三来的强。你知道像你这样的人怀的孩子一般都叫什么吗？叫野种。阮心婉，我知道你恨我，可是你怎么能骂我的孩子是野种呢？我，思生，阮心婉，你给我闭嘴！思维肚子里的孩子，轮得到你说三道四、啊？周慈生。如果你不想让他舒思微怀的孩子成为野种，好啊，那正好，把他签了，离婚，你周慈生的一切，包括你，我都不稀罕，我愿意净身出户。阮希婉，你行，离就离，到时候你可别后悔。哎呀，这肚子啊，还真的是真气！我看要不了多久啊，我们周家很快就有大喜事了。不像某些人，不知道使了什么卑鄙的手段进了周家大门，三年了，连个孩子都没怀上。哎，你还愣着干什么？还不去给我们四位端茶倒水去？没想到刚离婚一天都不到，他周慈生就巴不得把自己的小情人带回来了。这周家。还真是恶心的，让我一秒都不想多待。站住！你说让人都聋了，听不懂人话是吧？那也得说话的是人，才能听得懂吧？好啊，你个小贱人，竟敢骂我不是人！今天我打死你个小贱人！我，我和周子之已经离婚了，要喝茶倒水，自己去。希婉，你怎么能这样呢？再怎么说。你也是在周家当了三年儿媳妇的人，怎么能这样动手打长辈呢？是啊，刚才是我对我不对，怎么能跟长辈动手呢？我现在就去给你们倒茶。你个贱人，我不会放过你的，不会原谅你的。真是气死我了！你怎么样？这热茶好喝吗？你这个贱人，你给我站住！喂，喂，慈生啊，你还不赶紧回来！阮心婉那个贱人反了，简直是反了天了！还敢动手打我，泡我热茶水！哎，你要去哪儿？慈生啊，你得好好教训教训阮心婉这个小贱人，在周家，他都敢对我这样，那出去了还得了？你对我妈动手了？是她自己上杆子找打。阮新婉，赶紧给我妈道歉。是啊，新婉，你就算对我和慈生有怨念，但你也不能对长辈不敬吧？伯母那么好的一个人，你怎么能对她动手呢？你可是当了周家三年的儿媳啊！你闭嘴！我没做错，凭什么道歉？我打死你个小贱人！我凭你爸妈教训教训你！<笑>说我没教养。你们周家算什么好东西？阮心婉，你不要太过分了！好你个小贱人啊！要不是我们周家收留你，像你这穷酸样，怎么进得了我们周家豪门？心婉，你怎么能对伯母这样？啊啊！思维，思维，我的肚子，我的肚子，我肚子好疼。慈生，我的孩子没了，他是我福川留给我的唯一骨肉，可是他现在死了，他死掉了。思维，思维，这件事都是阮心婉的错，你放心，我会让他付出代价的，为你，为这个孩子，讨回一个公道。你先好好休息，我会处理的。孩子的胎心不稳，能活下来的几率很小
那我可要好好利用这一点。阮新婉，如你所愿，苏维他现在流产了。你现在心里是不是开心的要死啊？爱你演的都被你除掉了，你心机怎么这么深？你怎么这么恶毒？我根本没碰他，他殊死未摔倒流产和我没有关系。你凭什么？你凭什么以为我会信你？你这个小贱人，害得我们思维流产，害得我们苏家没后，死的人应该是你，是你才对。哦，我说了，不是我害的。这个小贱人敢打我！阮新婉，够了！从今天开始，你给我待在周家，服侍思维到死。是啊，周慈深，你从来没有信过我，不管是我对你的爱，还是三年前我怀孕。还是今天这件事，你从来没有信过。既然不信，你当初为什么要娶我？做了三年的周家太太，连怎么伺候人都不会了。阮心婉，伺候人的滋味不好受吧？告诉你，慈深爱的是我，为了我，可以把你像狗一样任我使唤。你说你怎么不去死呢？啊！阮心婉，啊！阮心婉，你在挑衅我的底线，好让我折磨你是不是？阮心婉。你怎么能这样说我呢？你不想照顾我，你可以说呀。可是你害死了我的孩子，又咒我去死，我到底哪里得罪你了？好啊，周慈深，今天你最好弄死我，不然你让我继续留下来照顾舒思薇，我可能会管不住我自己，再会动他。真的太恶毒了你，所以你最好放我离开。让自己痛了，不想你走了。阮心婉，果真暴露了你的真面目。离开周家，我看你怎么活。喂，计划见吗？我想回去工作了。季怀剑，三年没见，现在应该称呼你为《圣光》杂志的季主编了。希望以后合作愉快。当年你可是国际天才设计师秘书，我可是等了你很多年啊！这次你终于想通了，这不是新婉吗？这位是新婉。你不会这么快就攀上新的金主了吧？哎，你阮心婉，这就是你离开周家生活的方式？说吧，这个男的给了你多少钱，让你上他的床？你有病吧？别把别人都想的和你一样不要脸。我和他只是工作上的关系。工作关系？你以为我会信？别忘了你当年是怎样费尽心思爬上我的床的。滚！阮心婉，你害死我的孩子就算了，可是这三年慈深对你那么好，你怎么能转身就上了别的男人的床？放开！啊，思维，你又是这一套。阮心婉，思维他刚出院，你要害死他吗？赶紧跪下，给他道歉。周总，如果你要动心婉的话，我不会坐视不管的。哼，阮心婉，你可以啊。新找的金主爸爸对你不错呀、啊，看来在床上没少讨好他吧？周慈深，你现在怎么能让人这么恶心？我真是瞎了眼了。三年前会看上你，你，我们走。慈深，我好疼。
，进。周总，业内传来消息，三年前神秘消失的天才摄影师李叔不出了，以他的影响力，哪怕是沉寂三年，也足以颠覆整个设计圈。我们公司最好也能与他达成合作。但是刚才传来消息，人一个月前已经被盛光的季怀剑牵走了，并且现在正在准备发布会。季怀剑。那个和阮兴晚一起吃饭的男人，阮兴晚，我会用实力告诉你，不管你傍上哪个男人啊，都是徒劳无功。我亲自去一趟现场，不惜一切代价把人给我抢回来。真是啊，淑女神，竟然是我们的淑女神，不愧是华国顶级模特。好美，身材也太绝了！也就只有像她这样的顶级神颜，才配得上米叔大师设计的首饰吧。淑女神简直和我们米叔大师的作品是天作之合，我已经迫不及待了。淑女小姐，说两句吧，说两句，说两句吧。今天在这里玩的开心，软心玩，怎么你的新金主玩够你了，又跑到这种高档场所来钓凯子了？你下不下去啊？我不恶心。我下不下贱，恶不恶心，我不知道，但我想知道，像你这种货色来这种地方，会不会脏了这儿的地呢？你，阮心婉，我可是这次会场主办设计师女叔特地邀请来佩戴她饰品的，而你不过是一只混进来的臭虫，连只老鼠都算不上。你也配我跟你计较？设计师女叔的作品，让你佩戴？怎么，你羡慕了？这可是你这种靠男人才能挤进上流社会的人。这辈子都不配碰的东西。嗯，那就让我们拭目以待吧。阮新晚，趁我不在，你又想对思薇做什么？神经病！你说什么？小山，我们不跟他一般计较。今天可是女叔特邀我过来的，而且还是我付出的大日子。哦、oh.。阮小姐，一切准备就绪，交秘书就好了。哦，对了，今天所有的饰品禁止数字微佩戴。苏小姐，刚得到消息，您被禁止参加走秀了。什么？你们搞错了吧？是是真的，是米叔小姐亲自对主办方开口的，这个首饰也被要求收回了。滚！滚！有请我们的设计师米叔小姐登场。这怎么可能？设计师米叔怎么可能是阮新婉？不可能！米叔小姐，这次付付出的目的是什么？这次秀场举办的意义和目的是为了付出回归而做准备吗？米叔小姐，这次设计理念是什么？您隐退三年付出的目的是什么？请您告诉我。这次付出的，您的目的是什么？他怎么可能是米叔呢？阮新婉，没想到上次碰到你和盛光的主编在一起，竟然是想用这种下作的手段上位。假借米叔设计师的光环，新婉，你别再这样骗大家了，这样迟早会暴露的。你，你就跟大家澄清一下，别再撒谎了啊！我撒谎，舒思薇，当你靠着夏三曼的手段爬上周慈生的床，逼着我离婚的时候，怎么不想想这些所谓的道理
。闭嘴！阮新晚，思维好心劝告你，你现在反过来污蔑他，难道你忘了你害死思维孩子的事了？你还有没有底线？放开！放开！放开他！你谁呀、啊、你？行了，怎么样？感觉身体还有哪儿不舒服，我去看医生。我没事了，对不起啊，会的发布会影响了声光。这都不算什么，你没事就好。我是不是有什么事儿？你告诉我。放心，真的什么事儿都没有。我去接点热水。幺二零啊，病人，你醒了，怀孕了还这么不小心，当心流产，下次一定要注意啊！我，我怀孕了。你怀孕了？谁的孩子？天哪，希婉，你才离开慈生多久就怀孕了？你这孩子怕不是你跟？说呀，孩子到底是谁的？谁的？是谁的？都不会是你的。阮心婉。告诉你，孩子不是我的最好，就算是，像你这种肮脏下贱、人可皆夫的女人，我也会亲自带你去打掉，扔到垃圾桶，和垃圾待到一起。孩子，看到没？这就是你的爸爸，凭什么都是他的孩子？而你只是降生在了妈妈的肚子里，就在他的心里，连垃圾都不如呢。周慈深，你的心真狠。这贱人会真的怀了是慈生的孩子吧？就算是又怎么样？有我在，孩子就永远不可能是慈生的。慈生，其实有件事，我不知道该不该告诉你。什么事情？我调查之后发现，这背后的一切都是新晚计划好的。他不仅害死了我的孩子，还在之后策划了车祸。他现在怀孕，就是为了获得周家的财产。阮新晚，你还有什么要辩解的？这些事情我根本没做过。新晚，你为什么要害我呢？我自认为没有得罪过你，可是你不仅害死了我的孩子，还要把我置于死地。你放过我好不好？放我一条生路。阮新晚，证据都在这儿，我现在就让你赎罪，把他带到手术室，强行流产。费尽心机也斗不过我。我告诉你，此生只会是我的，也只爱我。就连你的孩子，也必须得死。啊
舒思维，你给我等着，我会让你还回来的。你对我所做的一切，我会亲手让你还回来的。思维，没事吧？子深，我好害怕，希望你疯了。<笑>周慈深，你会后悔的。我不会后悔，这些都是你欠思维的。周慈深，你知不知道，这可是你的孩子啊！赶紧动手，把他孩子给我抛出来。你要干什么？你要干什么？你王八蛋！秀兰现在生的这么虚弱，你是要害死他吗？他这是自作自受。这句话还给你，今天我就要带死你，水光，还不是死的。你放心，就算是他圣光，也护不住阮心婉，我会折磨他到死的这是哪？我的孩子。放心，这是我家，好好休息，不会有人伤害你的。孩子也没事。谢谢你啊！想不到我进入圣光，没有制造利益，反而让你这么照顾我，实在太给你添麻烦了。我一会儿就走。妈呀！哎，你难道真的不认识我了？什么意思？当初在学校的时候，我备受歧视。如果不是你无数次的护着我，在我心里的一束光，给我鼓励，哪有今天的我？你是小胖子，你怎么这么瘦了？哎，嗯，不过还是不能麻烦你，我先走了，谢谢啊。是啊，秀婉，我可是看了你背影三年的胖小子，现在好不容易有机会与你面对面，站在同一个水平线上，这次我一定不会放弃。把消息放出去。你没事吧，思维？阿姨，对不起，我我给周家丢脸了，我我用我的命来还。不知道是老家报社造谣，肯定是阮秀婉那个贱人干的。什么东西，下贱的胚子，竟敢买通记者，诬陷攻击我们家思维。思维，开门了！慈生啊，你赶紧回来，思维要自杀了。妈，慈生。你一定要为思维做主，啊，讨回公道啊！思维那么好一个女孩，被阮秀婉那个贱女人给害惨了。现在网上所有人都在诬陷她，都在骂她。她把自己关在房子里，一上午都不出门。我怕她出出什么事情来呀、啊！思维，你开门啊！思维，思维。对，趁着这个方式，给我使劲造孽，最大力。
此生对不起，他们都骂我，骂得好难听。我不知道我做错了什么，可是他们都讨厌我，是不是？是不是只有我死了，他们才会放过我？哎呀，快装上门！医生，赶紧救救他！病人吞噬了大量的安眠药，救活的可能性非常小。医生做好心理准备。啊，儿子，肯定是戏软那个女人干的，她不想我们思维好，想害死我们思维。你一定不要放过她。哎、啊、呀，周慈珍，你带我来医院，又想干什么？你伤害我的孩子的！我告诉你，思维在里面生死未卜，都是为你害的。不，不是我，我没有害他。你还装？如果思维有什么事儿，我要你陪葬，你最好祈祷他没事儿。我说了，不是我，而且就算是，那也是他的报应。救我！救我的孩子！周总，舒小姐手术成功了，需要您过去签个字。好，一会儿收拾你。啊！流血了！孩子，我的孩子，妈妈要救你！救我！救我的孩子！希望，希望，医生，医生，周总，查出来了，外界关于诋毁思维小姐的消息，全部出自盛光季怀健之手，是他买通了媒体，也是他放出去的消息，这才造成了思维小姐自杀。通知周家所有势力，全面打压盛光集团。是。阮新晚，迟早。我会让你爬着回来告诉我，你错了。记住，周氏开始针对我们盛光，各大品牌纷纷与我们解约。现在不过才短短一个小时，盛光的股市就下跌了百分之十。我知道了。周慈深，你恨我，觉得是我害了舒思薇，你就来针对我。为什么要针对盛光？想救盛光，来暮色，我就给你机会
，这牛不错。来来来，上一瓶酒，来，我来喝着。谢谢。我来。哎，放手！啊，放开我！哟，还跟老子玩欲擒故纵？来这种地方不就是为了勾引男人吗？现在给你个机会，脱光了，伺候好我，伺候舒服了，少不了你的好处。放手！婊子就是婊子，不知道被多少男人干过，还装，哼。Where do we belong? Where did we go wrong? If there's nothing here, why are we still here? Jojo, little girl, you don't know what you're doing. I don't know if this is a woman. Sorry, Jojo. Sorry, I'm sorry. 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 我让你倒酒自己喝，喝到我满意为止。如果你不喝，那圣光只有死路一条。我喝。我继续。在铺垫着对你的奢望，你就等这就不行了。我问的风寒，做出一种虚伪的幻想，没离开我迹象。你没回头，都知道了当。丝丝在不断生长，我多想陪你一场，也像你和我一样，就背上了心。放开！不想死就闭嘴。就此是你，让我死的是你。现在不让我死的也是你。你究竟想让我怎样？我让你活着，活着折磨你，替思维赎罪。周慈山，你王八蛋！你不知道新晚还怀着孩子吗？你为什么要逼他喝酒？这是他欠思维的。我告诉你，我会让他活着，但是孩子必须赔给四位。谁是病人家属？我是。病人怀着病饮酒，过度戒烟造成胃出血，手术会有流产的风险，确定进行吗？确定，一定要两个都保住。保大，孩子直接打掉。妈的，周四山。你以为秦婉怀的是谁的孩子？那他妈是你周家的孩子，是你周子深的种。你现在要亲手杀死自己的孩子吗？怎么可能？周子深，你是真他妈眼瞎呀！秦婉跟你结婚了三年。你竟然都不知道他是怎样一个人，你还以为孩子不是你的？新婉这么好的女你根本不配。我，医我不是让你在病房好好休息吗？怎么来了？我，我听说你为了我去为难新婉了，我没事了。新婉呢？她还好吗？我刚刚听说。
，秦婉怀的是你的孩子，这是真的吗？子善，我的孩子没了，我也不怪秦婉了。如果他怀的真的是你的孩子，你该留下他的。行了，你先回去休息，这儿的事我来处理，你不用管。那，那你呢？我会处理好的，你不用管，先回去吧。快点，送思薇小姐回去休息。该死，没想到那个贱人怀的还真是子深的孩子，而且现在子深不但知道了，看样子还有感情，这样下去不行。今晚不会放过。这是一百万，按照计划，只要急救铃一响，就把阮新婉推到手术室，割掉她的子宫，让她这辈子都没有办法再生育。阮新婉，对不起啊，别怪我狠心。可谁让你挡了我的路，碍了我的好事呢？电视警报危急，必须立马进行手术，赶紧收尸。你站在我身后干什么？你干了什么？什么干了什么？你在说什么？我听不懂。哎，说。你干什么？放开我！哎哎啊！你你不要打我！不要！我我没有让伤害新闻，我也没有没有怪他了，我也不记恨他了。我好不容易活下来，我只想活着。你不要伤害我好不好？你想干嘛、啊？你应该问问你身边的这个女人，刚刚进新婉的病房都干了什么？我没有，思诗，你要相信我。医生说让我多散步，我刚刚走到这里，就看到医生把新婉推到手术室去了。我有什么能力伤害她呢？呀，病房里的人呢？马上进行子宫切除手术。你们是谁？为什么要给我做手术？啊，不用担心，等会儿麻药一上，睡一觉就什么事儿也没有了。不，不行，不行！啊！病人前胸部还不快注射镇定剂！救命！救命！救命！你干什么？公干！他们要害我的孩子，救我！周总，这件事情你应该好好问问你身边这个女人，我们交代。不是，他不会不信我吧？我真的什么都没有做。这件事儿我会调查一下。难寄托这相思，兜兜转转朝花夕拾。我不知道，我真的不知道，不是我干的。啊
，在你面前就有问题。啊、我是周氏的周总，你得罪不起。啊、说，谁指使你？是舒思维，是舒思维那个女人，她给了我一百万，叫我把那个女人的子宫拿了，其他的我什么都不知道啊。子山，我就知道你一定会相信我的。我事情我已经调查清楚了，医生我也审问了，他已经供出了幕后主使人是谁。子山，你什么意思啊？难道要我亲自把人带到你面前当面对质吗？子山，你难道忘了吗？是因为阮新婉，是他先害死了我的孩子。那可是，那可是傅川留给我的唯一念想，你难道忘了吗？我有什么错？我有什么错？而且，而且我现在什么都没有了，傅川、孩子，甚至是名声，难道现在连你也不管我了吗？舒思薇，我答应过傅川。会对你好，会像亲妹妹一样照顾你，但是我绝不允许因为这件事你伤害心满半分。妹妹，我费了那么多心思就是要做你的妹妹吗？我不甘心。病人情况良好，恢复的不错。好，谢谢医生。嗯。周慈深，你来干什么？出去！我不想看他。周总，这里是病房，请你出去，不要打扰新婉休息。周慈深，你要干什么？周慈深。你有想带我来给你的情人做什么吗？孩子是谁的？我早就说过，是谁的都不会是你的。在手术室的时候，我找医生专门检测过，匹配度是一百分之一百。那又怎么样？像我这样的女人，怀的孩子，不应该让周总你恶心的要丢进垃圾桶里，和垃圾一起吗？澡堂的白鸽不会亲吻乌鸦，就算、啊、你干什么？放开我，混蛋！既然是我周家的主，必须留在我周家。我不会跟你走的，放开我！周子深，你不准带走他！我带他走，我就放过盛光。周子深，周子深！阿姨，子日不要我了，他被阮新婉勾搭走了。把衣服换上，别一副病殃殃的样子。真是下贱的东西！这才离开多久啊？不知道使了什么狐媚子的手段勾引我们家慈深。别以为躲在别墅不进我们周家的门，我就不知道了。你这个下贱的东西，不知廉耻！你给我下来！妈，住手！慈深，你是被这个女人给迷住了，你是被她骗了。她要是使得什么怀孕的下作手段，妈，你别闹了，我自己有分寸。分寸，什么分寸？他就不配做我周家的儿媳妇
，只有思维那样的女人才配。像她这样的人，踏进我们周家的地，我都嫌脏。够了。好啊，慈深，你为了这个女人，为你妈这样，你是被这个女人给蒙蔽了。好，我不会善罢甘休的。红岛，妈。妈，真是气死我了！慈顺居然护着阮新婉那个小贱人。阿姨，这阮新婉现在不过是仗着自己怀了个孩子，是不是周家的还不一定呢。如果这个时候我能怀上慈顺的孩子，那……对呀、啊，当我和慈顺。商米煮成熟饭，他一定会娶我。新婉，你已经一天没吃东西了。阮新婉，你别忘了，现在。盛光集团，我随时可以一手捏死。我待会儿有个应酬，你自己把粥喝了。你记住，只有你听话，盛光集团才会安然无恙。好好休息吧，快点。周慈深，你已经伤害了我。可是现在做这一切又是为了什么？你到底爱没爱过我？思深啊，回来了，好久没跟妈叙旧了，来，过来陪妈坐着吃一顿饭，快坐下。来，陪妈呀，喝一杯，干。哎呀，好久没吃妈做的菜了。嗯，就是这今晚，嗯，我在呢。思深，很快你就真正属于我了。该死，谁这个时候还不好使？周思深，救我！都这么疼，救我！秀婉，你等着，我马上过来。思深，我……你在这儿干什么？我……我还有事儿，我先走了。阮新婉又是阮新婉，又是你坏我好事。周总，阮小姐已没有大碍，只是失足从楼梯上摔了下来，动了胎气，再加上前几次身体受到创伤，现在需要保胎，切记千万不能再有任何波折了。阿姨，本来事情都要成了，可是可是又因为那个阮新婉，他阮新婉真以为我们周家美人了
，放心吧。等明天啊，此生的妹妹安安就回来了。此生啊，最喜欢他那个妹妹了。到时候有他软心还好睡的。啊，别哭了。嗯。妈，喂、啊，姐姐，哎，对对对，喂，姐姐，嗯，见到你我好开心呀、啊，在国外啊，我就特别喜欢你，没想到呀，你居然是我嫂子，我真的是太开心了，嗯、是呀、啊，是我的荣幸呢，可是我恐怕当不了多久你的嫂子了，哼，我都听我妈说了，就是软心丸那个贱人，三年前我就看不惯他，现在他又来勾引我哥。你放心，我哥呀最宠我了，我有的是办法整的。走吧，走，安安，走吧。安<笑>在国外好吗？好。好，你们两个呀，好好聊聊。我上去给安安收拾房间。好。对。安、啊、安，你真的有办法帮我挽回你哥哥吗？当然。阮心婉那个女人啊，就是个下贱胚子。之前我就听我妈说呀，刚离开我哥，她就爬别的男人的床，真的是够恶心的。要我说呀，像她这种女人啊，直接找人给她绑了，她就害怕她自己滚蛋了。可是这样真的可以吗？阿姨，哎，怕什么呀？我妈又不知道，而且就只是给她一点教训，又不是杀了她。这样就听我的。哥，哥，你在吗？嫂子，嫂子，我是安安，你知道我哥在哪儿吗？我哥，他不见了。发生什么事儿了？嫂子，我刚回国，我听说我哥的公司出事儿了。我去了很多地方，我都找不到他，怎么办呀？我听说有人说他想不开了。不，不可能！周次生他那么厉害，他怎么可能出事？不可能！我不相信。这女人真好骗！我哥那么厉害，怎么可能出事儿啊？真的是傻。你不能出事儿，等会儿你是我，我啊,啊！你们是谁？啊啊啊、走。公司的事情你们辛苦了，听到？报告。新婉，新婉，周总，丽丽外找过了，没有发现软件身影。找，接着找，哪怕把整个皇宫给我翻过来，也得找着他。是。周总，刚收到消息，家里人查到了，阮小姐被人绑架了。什么？啊啊、哎呦，这妞真漂亮啊！哎呀，只可惜有人发现要杀了她，要不然我真他妈想多玩两天啊啊！那不如咱们先玩玩她，<笑>然后再弄死她。<笑>牛啊，别怪我们兄弟俩，也不知道你得罪了周家哪位人物，我们只是花钱办事，要怪就怪他们吧啊！啊<笑>啊啊啊
，哎呀，你就别挣扎了。这荒郊野外，除了我们兄弟俩，哪有什么活人啊？啊！<笑>但是你在死之前，我会让你舒服的，我会好好伺候你的啊！臭娘们儿，你敢踹我？快滚！臭娘们儿，干脆弄死得了！嘿嘿，我想这么漂亮，死了之后弄起来更舒服，老子还没有尝过尸体的滋味啊！啊！<笑>妈的，你什么时候说来的？敢打我兄弟，去死！把这两个家伙给我处理。对，秀文，秀文。周子深，我恨你。秀文，秀文，秀文，醒醒啊，秀文，秀文。医院。哎呀，新婉、啊，你怎么伤的这么严重啊？你运气可真不太好，竟然被那些不三不四的家伙盯上了。你怎么就没被他们弄死了呢？我说你啊，可真是个没有脑子的东西。我不过小耍手段，就让慈生对你厌恶至极，你还不知道吧？你出事那天啊，慈生就在我的床上和我缠绵了一夜呢。你啊，还有你的孩子，已经没有了。<笑>而且这一切可都是慈生允许的。他呀，早就恶心死你了，三番两次的用同样的手段骗他。慈善说呀，他要让你生不如死，好给我的孩子报仇。哦，对了，忘了告诉你了，其实啊，我肚子里的孩子根本就不是慈善的，可就算这个样子，他也愿意护着我的孩子。甚至不惜拿你和你孩子的命来哄我开心，我<笑>操<笑>死你！不是你想的那样，那又是怎样？把我当成你的玩物一样，任你们揉搓，任你折磨，让你们去饿。周慈深，滚！我不想再看到你，滚！你算个什么东西啊？想对我哥指手画脚？该滚的人是你吧，贱人！你还敢出现在我面前啊，周安安！那天把我骗出去的人就是你，害死我孩子的人也有你。你胡说什么呀？我什么时候骗你？安、啊、安，是你找的人干的？哥，不
不是我，能相信我？就是他花钱买通人去绑架新版的，证据我已经找到了，并且已经递交给了警。说出国三年，你越发放肆。买凶杀人这种事情，你做得出来？你自己进去好好反省反省。哥，你救救我！哥，别让新闻这个贱人误会我！二姐，你干什么？我不许你带走他！不准我带走，然后呢？继续留给你们。周思顺，我就知道，星满跟着你不会有什么好下场。上次是灌酒，这次是绑架，下次呢？还有什么？星满，啊，我不会再把他交给你了。子轩，安安可是你的亲妹妹，你怎么能亲手把她送进监狱？那可是毁了她一辈子的事情。她那么年轻，那么小，那她就可以毁别人一辈子。那肯定是阮新文品性不端，安安那么单纯，怎么可能耍心眼？够了，证据都摆在眼前，你还要放纵她到什么时候？这个周安是应该管一管的。行了，妈，这件事情不用再说了。子深，子深，阿姨，子深还是不打算放了安安呀？我也求了子春好多次了，可是他也，他也，安安那么娇弱，从小被捧在手心里面长大，哪里受得了那样的委屈？那里面的环境还那么差，他又哪里住得惯呀？都是阮新婉那个小贱人，找他也没用。都是他把安安送进去的，他不是有个混账的爹吗？既然他不想让我女儿好过，我也不会让他好过。进，周总，说，您安排送去给阮小姐的礼物，全都被丢出来了。拨打的电话暂时无人接听。对不起，您拨打的电话暂时无人接听。周总，您可能被拉黑了你家女儿嫁到我们周家已经三年，这是十万块钱，就当是见面礼。亲家母是吧？真是客气，第一回见面就给这么多。嘿嘿嘿。可是你的女儿啊，不知好歹，现在不仅要离婚，还把她的小夫子送入监狱，能说这样的好处不如几天。这个臭不要脸！老子竟然敢离婚！老子好不容易给他找了个豪门，怎么可能离婚？不行！好你个小心蹄子，终于让我逮到你了！你来干什么？滚！阮新婉，你可是真是个没良心的赔钱货！我可是你亲爹，你竟然让我滚！妈，还想给老子跑？老子好不容易给你找了个有钱人家，你倒好，还给老子闹离婚。钱呢？你嫁到周家得到的钱呢？放手！什么钱？没钱？没钱？没钱？你还敢离婚？走，跟我去周家。哎，哎告诉你，你要是没钱，你死也得给我死在周家。
，放开！哎，就是死给我扫走去！你干嘛、啊？滚！你你们，他娘的，你竟然敢找人来帮你！阮希婉，你真够可以啊！等着，老子不会放过你的！你、嗯，希婉，我的事情不用你管，你倒不如回去，好好关心你的白莲花小情人。希望你听我解释，孩子的事儿是个误会。误会？你倒真说得出口。周慈深，我说过，你让我觉得恶心，我不想见到你，我的事情也与你无关。还有，孩子的事情，我会让你们付出代价。希婉。教堂的白鸽不会轻吻乌鸦，就算我配不上猩红下的他。张总，这是阮家送的礼物，他继续送吧。接着送，直到他原谅我。对了，还有我丁姐刚刚的意思，如果有任何问题，马上叫我。是。哎、哎，阮希婉这个小旗舰梯子。翅膀长硬了，连老子都敢买！妈的，这里是一百万，你们知道该怎么做？<笑>我们办事儿，你放心啊！发发财了啊！嗯，哈哈虎哥，豪哥，您二您二位怎么怎么来了？钱我没会花的，很快，再快修了，这两天。哦，赌场输了老子一百万，听说你女儿已经不是豪门太太了啊！我看你拿什么来还给老子啊？哎哎、这这，听着，老子再给你一条路。听说你女儿长得不错。哦既然他已经不是周家的人了，那你去把他给我带过来，再卖给我，这样咱们之间的恩怨就一笔勾销。顺便，老子再多给你一百万。这、这、真的？这事儿麻溜点儿，三年前你也不这么干过嘛？啊！<笑>哎呦，女儿，女儿啊，你就可怜可怜爸爸吧。之前的事情都是爸爸不对，都是爸爸太冲动了。爸爸兄弟知道错了，你就原谅爸爸好吗？当年我妈生病的时候，你就只会吃喝嫖赌。从那个时候，我就看清楚你是什么德行了。你现在又来装什么装？我和你没有什么好说的，别再来找我。嘿嘿，女儿，可别怪爸爸狠心，爸爸这也是为了给你找个好人家。嘿嘿嘿。周总，不好了！你之前让我们订的那个人，把阮小姐已经带走了。什么？波哥。我女儿就在里面，长得绝对漂亮，我把她带来了。呃，这钱，钱，我当然不会亏待你了，<笑>干得不错。<笑>当然当然，虎<笑>哥<笑>啊，药呢？我已经下好了，人就在里边，你随便玩。<笑>保证让你舒服，刺激。<笑><笑>这知道的，你是亲爹。不知道的，还以为是后爹，没见过你这么狠心的，能把自己的女儿卖两次。不过，他妈的，老子就喜欢这样的啊！走走走走走走走走走走走走，来亲亲，走走走走，来来来来来来来，呜呼呼啊！走开！走开！这妞长得还真不错啊！
今夜让爷好好玩玩啊！啊<笑>救命！救命！上！你别拿我打他！等会儿再来救你！啊啊啊！啊啊！啊啊！饶命啊！啊啊！秀婉，秀婉，是我。站住！站住！不能走！你凭什么带走我女儿？这是老子女儿，你不能带走。老子好不容易给这个赔钱货找了个买家，你三两句话就想带走，不行！滚！小贱货，你别以为你攀了个男人就能怎么样。三年前，老子能卖你一次；三年后，老子一样能卖你一次。放手，放开！什么意思？难道三年前暮色的那一晚？阮新婉真的是被人下了药了，逃命不得已爬上我的床，是我误会他了。林成，给他一百万，拿着钱赶紧滚。是。哎，是是是，我这小贱人就是您的。<笑>该死的蠢货，这么明就被收买。不准你碰我！就此事，我嫌你恶心。别动！我好难受，我好热。阮心远，你知道你在干什么吗？就此事，不准你碰我！我恨你！我好难受。那个。这一次是你自己送上门来，我绝对不会让你离开我。周子轩，新婉，新婉，你被人下药了。新婉。你要去哪儿？我去哪儿用得着周先生您管吗？放开！金婉，原谅我好不好？之前发生的一切，我都会补偿你。补偿？周次生，我的孩子没了，是你亲手纵容别人害死的，你拿什么补偿啊？啊！金婉，这一次我不会轻易让你离开，从今天开始。你就待在朱家，我会想尽一切办法来满足你。时间怎么就走到了晚霞？我们笑着说没有办法。哦，小姐，你醒了。这些是什么？哦，这些啊，这些都是周总特地从全国各地为您挑选的礼物，全部扔出去。啊，这哎，喂，周总，那个夫人又把所有东西扔出来了。继续送。嗯，好。哼，阮心婉，我看你还能嚣张多久？扔，接着扔。
，扔完了我又买。哎呀，新婉、啊，你这是做什么呀？这可都是慈生专门为你准备的，你怎么能扔了呢？嗯、用不着你管。你怎么来了？出去。慈生，我我，新婉、啊。你别怪此生了，好不好？之前都是我的错，你要怪就怪我。你你打我骂我都可以，你要是能原谅我，我我给你当牛做马我都愿意。舒思薇，是你夺走了我的一切。既然你今天送上门来了，那我就不客气了。同样的，我也会一点点的夺走你在乎的东西，包括周慈深。慈深，思薇不是说他可以留下来照顾我吗？好啊。就让他留下来照顾我吧。之前的事是我太过激了，之后我们可以好好调解相处的，对吧？对呀、啊，我一定会照顾好你的哎呀，新婉、啊，真是不好意思，你看我不小心的，竟然把水洒了你一脸，是吗？嗯，你就这点伎俩，看样子你是全都知道了，那我可就跟你摊开说了，慈深他呀不会相信，更不会爱你，他现在对你，只不过是微不足道的愧疚罢了，这个。只是一点小教训，我劝你识相的，赶紧离开此身，否则我会让你更好看的。啊！来，啊！你怎么敢这样对我？你是不是疯了？舒素薇，你以为我为什么会答应让你过来照顾我？既然是你自己送上门来的，那就别怪我不客气了。你，行啊，你敢？此生来了，你猜他看到这一幕会怎么想？是吗？那就看看谁脾气更好喽。啊，思薇，对不起，对不起，如果不是我，你也不会摔下来。没事吧？对不起，对不起，如果不是我，你怎么会摔倒？你，秋婉，你没事吧？子深，我好痛啊！你看我，秋婉，你受伤了。这，转秀婉这个贱人，什么时候受的伤？子深，还有我，我好疼啊！林成，赶紧叫医生给秀婉包扎一下，还有，顺便也给他包一下。下次啊，一定要小心点，秀婉经不起磕碰。顺便，看我竟然是顺便，而且子琛竟然这么护着阮心婉那个贱人。你来干什么？我我来给心婉道歉的。心婉，对不起，刚刚都是我的错。我给你倒了杯水，你原谅我好不好？这可是刚烧开的热水，阮心婉，我烫死你！没事吧，秦婉？啊啊！病人面部遭到大面积烫伤，快去手术室进行紧急处理。舒小姐，你的脸部遭到烫伤，送来时间太晚了，一部分的皮肤已经坏死，没有办法挽救了。你的意思是我毁容了？商业最新头条播报：周氏集团官方消息，最新独家签约珠宝设计师秘书小姐更是发出消息，于一星期后展出新系列珠链。此山怎么可能让让阮心婉担任周氏的首席设计师？
对不可能，一定是阮新婉，是他故意自杀。小万，你毁了我的脸，我一定要毁了你！新闻已经给你了，去找这个叫阮君的人，只要你能把阮新闻搞臭，好处少不了你的。好。大家可得给我评评理啊！一个人间所谓的风险亮丽的秘书设计师，他是我女儿，可是他对我这个亲生父亲却是很是不管不顾啊，甚至要和我断绝关系。可怜我一把年纪，女儿也不要我了。听说秘书小姐原名阮新婉，是靠着不正当的手段给周氏总裁当情人，才获得如今首席设计师的职位，是吗？您说秘书小姐弃妇、自私、人品败坏，那您怎么证明您就是她的亲生父亲呢？<笑>这就是证据，他就是我女儿。<笑>哎呦，大家给我评评理啊！你们所谓人前国学了，你说，你说设计师，他是我女儿啊！可是他对我这个亲生父亲却是狠心。阮阿姐，不好了！现在网上全是对初恋的诋毁，不知道是谁放出的消息，说您是小三上位，逼死了原配，还害死了自己的亲生母亲，他们更是有身负作证。如今网上全是初恋的骂声，怎么回事？阮阿姐，你等一下，我出去看看。我也去。小半天是阮小姐吗？阮小姐，请问您就是设计师米苏吗？网上对你的爆料属实吗？小三上位是怎么回事？初恋文明本该是纯洁的，请问您做出这种事情对初恋有什么样的诠释？多想留在你的身边，让爱渗透了整个世界，为你愿意穿。关于你们所有的问题，接下来都会与周氏的公关团队对接。如果有人私下再次追问，就是和周氏作对。全的脸色不走近，究竟有些爱情究竟不计其间，论题，我情愿把他们赶走。如果有人敢再来，我们周氏碰别到底。是，麻烦各位，请回吧。冬季，而我只能停在原地，无法破冰。强烈的挣扎以后，终于开始脱离，被迫冷清。子轩，新婉没事吧？我听说新婉的父亲三年前就把她卖到暮色当陪酒女了。哎，那可不是个好地方，都是一些不三不四的人。这父亲也是的。怎么能把自己的女儿当妓女一样呢？闭嘴！舒思薇啊，如果脸受伤了，就回去好好养伤，不要多管闲事。怎么样？你还有什么手段可以耍呢？对了，你利用人散播出去的那些负面新闻。此事已经找人帮我处理掉了，这次还要多感谢你。如果不是你，我的作品又怎么会一下子大热，成为国民爆款呢？你的脸，听说怕是毁容了吧？阮新婉，阮新婉。
，等着。凭什么你可以那么光鲜亮丽的站在那儿？凭什么站在紫水山边？这次本来该属于我的，是你，是你毁了我的，连毁了我的人生。别让我让你，我也让你。别让你。小姐，刚才有位小姐让我转告您，她有一件事儿找您，她在外面等您。阮清婉，这可是你自找的。这是在哪？阮清婉，感觉怎么样啊？楚素薇，你又想做什么？这里可是初恋的七宫殿，我是主角，在这对我动手。可不是一个明智的选择。闭嘴！我的人生都因为你毁了，你还想去庆功宴？你想得美！我告诉你，你今天就得死在这里。我忘了告诉你，其实一直以来，绑架你、想杀你的人都是我，不是周安安。只是一直以来，你的运气太好了，总是有人救你。我看你今天还怎么疼，去死吧！周总，整个会场都找遍了，没有发现阮小姐身影。找，接着给我找。把整个会场翻过来也得找着他。是，新婉，阮新婉，你在哪儿？千万不能出事儿，我绝对不允许你出事儿。阮新婉，阮新婉，我今天就是要让你死在这儿，让你活活冻死，冻成冰雕。我就是要让所有人都看着，然后再把你活活砸碎。楚<笑>思薇，你在做什么？新婉是不是在里面？滚！新婉，新婉，新婉，新婉，没事吧？思深，你为什么心疼他，不心疼我呢？你看看我的脸，都是因为他才毁的呀！我的人生都毁了，都是因为他呀！我孩子也没了，名声也没了，都是因为他。可是为什么你心疼？为什么？所以你就要杀了他啊？舒思薇，你简直丧心病狂！阮新婉，她是我的女人，她是我的女人。<笑>你是女人，你是女人。那你就和我一起去死。舒思薇，舒思薇，你干嘛？光影如所一所采取一所持，青丝白簪死死吃。我不允许你死，你好好好活着，好好活着，永远和我在一起。此生，此生，你先别睡，先不能睡，等会儿就会有人来救我们了。此生，周此生，你醒醒，你不能睡
，听到没有？我还没有复仇呢，还没有让你付出代价。就此生，求求你，你别死。来人呐！救命！救命啊！报告，快，前妻是，按救护车，快，来人！啊，完了！啊啊啊今晚，今晚，听得到我讲话吗？今晚，医生，医生，病人的情况已经恢复的差不多了，没有什么大问题了。谢谢医生。今晚，他，他呢？他好吗？嗯，放心，死不了。嗯我要去看看他。你还要去看他？你以为你这样子都是谁害的？都是周慈深啊！行吧，如果不是他，你怎么会几次三番的进医院？你的身体还能经得住几次折腾？行吧，别忘了你的目的是什么。我没有忘记，我要让周慈深付出代价，我也不会忘记。现在的这一切只是在演戏，这都是他活该。可是你心软？没有，我不会心软，我一定会让他，让整个周家都付出代价。没想到啊，阮心婉，你来周家的目的竟然是这样。要是让慈生知道了，会怎么样呢？哼<笑>。出去，慈生，阮心婉她骗了你，她在在你身边就是为了报复你，她根本不爱你。我没有忘记，我要让周慈生付出代价，我也不会忘记。现在的这一切只是在演戏，这都是他活该。可是你心软了？没有，我不会心软。我一定会让他，让整个周家都付出代价。舒思薇，你够了，你不要仗着富川的恩情，一步又一步挑战我的底线和耐心。不是，我不是，我没有。我亲眼见到你要杀死新婉的，你还有什么可狡辩的？可这都是他自己活该啊！我这副鬼样子都是他害的。思山，思山。你心疼心疼我好不好？你心疼心疼我，明明最开始的受害者是我呀！从现在开始，你就待在别墅里，哪儿都不准去。我会派人看着你，也算是我对付川恩情最后的承诺了。苏小姐，请吧。我想说，世界万物一切都不尽，你漫步星河中，一切皆是你。今晚，你愿不愿意跟我走？怀剑，我。今晚，你现在跟着周慈深，只有无穷无尽的痛苦。我不愿意再看着你，因为他而伤害自己。你知道吗？我喜欢了你三年，从上学的时候就喜欢了你。三年前。我没有抓紧你。三年后的今天，我不会放你。谢谢季主编照顾我老婆
不过现在我来了，用不着你了。这次是他混蛋！你不配拥有熊孩，配不配不是你说了算的。你就这么喜欢那个姓季的，恨不得马上和他双宿双飞。如果我不来呢？你是不是就答应他和他走了？周思深，你在胡说什么？好，把周安安给我带回来。你要干嘛？你轻一点，放开我！周子轩，你要……你不是很想见新西的那小子吗？我现在就带他来见他。季怀剑，以后啊，你就是我妹夫，咱们冀州两家就是一家人。我来介绍一下，阮新婉，我的老婆，也就是你嫂子，你应该不会陌生吧？不是，周思深，你为什么要这样做？你这是在逼他。你就这么关心他呀、啊？阮新婉，我告诉你，如果冀州两家不联姻的话，那么季怀剑只有死路一条。你是想看着他完蛋呢，还是认下这个妹夫？你没回头多只见了是啊，怀剑。以后冀州两家就是一家人了，而我也会是你的嫂嫂。是啊是啊，以后咱们就是一家人了。怀剑，还不快点想成功好。偏偏还是会我让我不停白地琢磨，不停想想。今晚，我再问你一次好不好？你愿不愿意跟我走？只要你愿意跟我走，我可以放弃一切，哪怕是季家，在我来生死都与你无关。我只要你一个人，什么都无所谓，可以放弃一切。季怀剑，你疯了！今晚，我说的是真的，我只要你一个人，只要你愿意跟我走。呀，我不愿意，我不喜欢你。我喜欢的，从始至终就只有周慈深一个人。我就喜欢待在周家，哪怕是死，我也不后悔。你走吧。无不打扰，是我们最好的习惯。你的名字是我一生的温暖，从此平淡，诸事无关。就算心慌，满意了吧？把这份协议签了。我就答应，不再为难季家。周次生，你要囚禁我？阮新婉，我告诉你，你只能是我一个人的。休想和别人有半分的感情，任何人都不可，只能留在我身边。我说了，只要你签了这份协议，我就放过季家，否则的我签。我现在满意了吧？还有什么要求，尽管提，哪怕是要我的命也可以给你。只要你满意，该死！你就愿意为他季怀剑付出一切吗？你就这么爱他啊？就不剩爱，别说话，就一点喜欢。还真是婊子啊！勾引了我哥，又来勾引怀剑哥哥。哼，怀剑哥哥，人家滚开，别碰我。还有。你要是以后再敢说新婉的坏话，别怪我不客气
怀信不和你妈的点，人家跟不上你了。人家从小就喜欢你，哪里给他软心软了呢？你别这样好不好？<笑>没关系，怀信哥哥，你迟早都是我的。反正你跟我订婚的这几天，你都要待在周家。只要你待在周家一天，我就有办法拿下你。干什么？滚出去！怀剑哥哥，你弄疼人家了。其实我跟你都订婚了，过些天就结婚了。我跟你睡也没什么不好吧？行，那你在这睡，我走。别走，啊，怀剑哥哥，你就这么讨厌人家吗？人家那么喜欢你，你留下来好不好？只要你留下来，今晚我就是你的。你想对我做什么都可以。周安，你知不知道？你现在就像是一个下贱的妓女，滚！别恶心我。妓女，你如何堂堂的周大小姐是妓女？阮心婉，肯定是阮心婉这个贱人。之前就是他蛊惑了怀剑哥哥，害得我入狱，现在又来破坏我跟怀剑哥哥的婚事。我一定不会放过他，嫂子。啊！你这个贱人，下三滥的贱货，逼走了思薇姐姐，现在又来勾引我的怀剑哥哥，你怎么不去死啊？周安，你疯了吗你？你哥，你怎么打我呀？明明是他勾引怀剑哥哥。闭嘴！周家这么多年对你的教养哪儿去了啊？如果还有下次，别怪我对你不客气，赶紧滚！怀、嗯、剑哥哥，你不准过去，我才是你的未婚妻，你怎么处处围着他转呀？一个两个的都被迷了魂一样的，总是围着他。滚！滚！别碰我！阮新婉，阮新婉，该死的阮新婉！既然你们都那么喜欢他，那我就毁了他。喂，阮新婉，如果你不想让季怀剑出事儿的话，就一个人到朱家大门口来，不然我就毁了他。好，等着。季，苏总，阮小姐刚才接了电话，出去了。我到大门口了，你人呢？<笑>我呀，就在你眼前，去死吧！是我，周子轩。子轩，来人呐！救命啊！子轩，你别死！哥，哥，你是哥哥，来人呐！我救命啊！不是我，救命！周总，来人呐！周总，周总，周总，你，周总，上，上。
，你说什么我都答应你，我求求你了。都是私信人家，不能在这里外等待。你这个贱人，居然害死我儿子！你赔我儿子的命来，就是你这个祸害，害得我他进了医院。早知道我就应该赶紧走，不应该让慈山带你回来。你这个贱人，给我滚！对对，妈，都怪他，要不是他，哥才不会进医院呢。都怪他，一定要让他付出代价。闭嘴！周恩，还有脸出现在这儿？慈山变成现在这副样子，是谁干的？你心里不清楚吗？不，不是我。我没有，都怪你！要不是你逼我，我怎么会撞你进医院？不是，啊，你怎么能干这种事情啊？啊，妈，妈，你救救我吧！我不想再进去了，妈，你救救我，妈！我们现在以故意杀人罪带着周安女士，请我们走吧。啊？脱离了生命危险，只是伤到了大腿的神经，他是残疾的几率会很大。剩下一副憔悴的面容，为何你却无动于衷？是不我一变得太沉重？啊！啊！滚！没关系的，此时我们慢慢来，会站起来的。啊！周子深，你疯了！你这么对心了？你知不知道，他为了你，在医院里面守了几天几夜都没有好好休息过。你还有没有良心啊？阮希婉，你就这么巴不得离开我呀？我才初识多久，也就和心心念念的男人搞在一起。我不是的，此生，你误会了。你滚开！我心你恶心。此生，我没有爱上别人，我爱的一直是你。你清醒清醒！你还没有看透那个男人吗？不是的，他是为了救我才变成这样子的。你放开我！我不会让你。秀婉，秀婉，秀婉，医生，秀婉，医生，医生，医生，医生，来人啊！对不起，新婉，对不起。可是我现在这副样子，一个废物，一个残废，能给得了你什么呢？连最基本的幸福都做不到，我有什么资格在你身边？一个偏执的黑洞，牵成编织各种理由。我怎么在这儿？你在医院哭昏迷了，我就把你带回来了。你先躺下，好好休息。你身体太虚弱了。我要去找周慈深。你为什么还要去找他
。阮兴晚，你清醒清醒好不好？你难道忘了他当初是怎么对你的吗？你难道忘了？你在他身边的目的是什么吗？你放开我，我要去找他。今晚，所以你是动了真情是吗？今晚，无论如何，我是不会放你去见他的。你是我穷极一生漂不了的天堂，却偏偏还是会奢望。让我铺天盖地啄木，不停想象这未知的疯狂。此生，等着。我来见你。在铺天着对你的奢望，你主动的推。个小贱人，阮新文，我真是小瞧你了。现在儿子也残废了，女儿也进了牢里。我们朱家变成现在这个样子，都是拜你所赐。你还敢来？阿姨，让我见见子生可以吗？我求求你了，让我见见他。滚！此生在医院都叫你滚了，你还敢过来？再不滚，我叫人了。来人了，把这小贱人痛打一顿，拖出去，免得砸了我眼睛。我不走，阿姨，我求你了，我求求你让我见此生，让我见他，我做什么都可以，阿姨，我求求你了，我呸，阿姨，求求你了。子深，既然他这么在门外跪着，你不信他？随便他。周总，阮阿姐已经跪了一天一夜了，而且昨天晚上还下了大雨，再这么下去，恐怕她的身体吃不消。你来这儿干什么？假惺惺的人溺死吗？赶紧滚！阮新婉，我劝你就别白费力气了。慈生爱的一直都是我，之前因为你，我们之间才有了那么多的误会。现在误会解除了，有情人终成眷属了，而且我们马上就要结婚了。你啊，就赶紧滚吧！没听见他说的话呀，赶紧滚！사랑을잘모르겠어이렇게다가올줄난몰라阮新婉，你看看我这张脸，你把它毁了，可是此生呢，又不惜花大价钱。把他给修复好了，我劝你啊，别在这白费力气了。不管你把自己搞得有多惨，此生他都不会心疼的，因为他心里啊，自始至终都没有你。
，你就算今天死在这里，此生也不会有半点点的反应的。所以我劝你，赶紧滚吧。可能，妈，不相信呀、啊？那你看着。啊！啊！好、啊、疼！思维，没关系，我。如果你还不能安分守己，我一定会让你付出代价。当初该怎么说才能明白我？因为有你才变得脆弱。你的作用只是用来气走心丸，其他的不要痴心妄想。如果你胆敢对心丸有半点愉悦，那就不要怪我不客气。知道吗？副总，不好了，阮小姐晕倒在门口了。什么？快，西满，你怎么这么傻呀？你为了周慈深，都可以跳窗逃出去见他，可是他呢？他是怎么对你的？值得吗？为了他，半条命都豁出去了。周子深，你等着吧，我是不会放过你的。你对秀安做出的这一切，我一定会让你付出代价。秀安。为了让你再痛苦，我会让你忘记他，我会让他彻底从你的世界里面消失。你到底忘了没有？忘了没有？忘了没有？我和你一起承诺每一个梦。每一个失眠夜晚，你的晚安变成孤单，只能在回忆中拥抱我。你到底忘了没有？忘了没有？忘了。周总，周总，你怎么了？医生，医生，快来！周总，医生，医生，快来！主持人，我儿子怎么样？周先生的腿部伤口已经出现了炎症，恢复情况并不好。本来最后一丝可以站起来的渺茫希望，暂时也没有了。你是说，你是说我儿子他腿残废了？周氏集团还要靠他那个没脑子的妈撑着，还是让另一个废物撑着？不行，我不能在这耗下去了！该死的！阿姨，你别太伤心了，这样对身体不好。我知道，此生现在变成这个样子。你心疼，我也心疼。我愿意跟慈生结婚，一辈子和他在一起。不管他变成什么样子，我都会照顾好他的。那就好，要是慈生以前能娶到你就好了，也不会变成现在这个样子。<笑>这个死老太婆可
真能哭，共脏我一身，擦也没擦的说黏糊糊的，恶心死！谁？舒小姐，如果我猜的没错的话，你现在应该想着怎么避开周家，并且如何带走周家的财产吧？你你怎么知道？我是谁不重要，重要的是要不要合作。合作？什么合作？你不就是想要周家的财产吗？我可以帮你。我只要周家死，如何呀？如果有我帮你，你肯定会更加轻松的得到周家的财产的。我凭什么跟你合作？<笑>如果你不跟我合作，那你现在的这对旧心思就会很快让周家知道。你威胁我？算不上，厚利而已。所以，舒小姐，你现在还有十秒钟的抉择时间。十，九。八合作，不合作。但你总要告诉我，你是谁吧？聪明的人不会多嘴，之后你就知道了。喂，喂，周次生，这都是你自作自受，可别怪我心狠手辣。什么合作？你要干什么？你是不是要对周氏动手？醒了，你醒了，你身体还有哪不舒服吗？啊！你放开我！你为什么要这样做？为什么要对周氏下手？是啊，那都是他周家跟周慈深罪有应得，活该。我们说季怀剑，你疯了吗？你为什么要这样做？行了，是不是吓到你了？啊呃、没关系的、啊，没关系，很快这一切都会过去，很快，周家就要为对你做出的这些欺世付出代价。放开我，放开！季怀，别闹了，你的身体很虚弱，快回去好好休息。啊、放开！季怀，别闹了，我做的这一切都是为了你好。周家和周子深对你做出的这些事情，你难道忘了吗？他们不该为此付出代价吗？可是我根本没让你这么做，也不需要你让周家付出代价。行，你再拦我，我就死在你面前。好，行了，放下，别伤害自己。可我不想让你伤害他。对不起，季怀剑。只是你太粗心大意，忽略了我的感受。只是我太执着，在意拥有你给的温柔。你,你就真的愿意为了那个男人，连自己的命都不要了吗？喜欢，你怎么那么傻呀？如果说是我捅破天，就足以沦为爱豆。我该我何必承受，独自经过转身怀旧。安住软心丸，他知道了我们要合作的事情。现在去告诉周思生吧。快开门，让我进去，我有急事儿。记忆深到不留的天堂。阮小姐，夫人吩咐过了，别墅禁止您入内。林城，你让我进去吧，我有急事找他，求求你了，好不好？走吧。我求求你了，我真的有急事找他。此生，周此生有人要害你，你快出来！阮小姐，你别做挣扎了，你快走吧。待会陈夫人出来了又要罚你们。林城，阮、哎、小姐，我求求你帮帮我好吗？哎、你起来，你别这样。你相信我是真的。哎呀，行，看看。周总，难道真的不想去看一看吗？阮小姐不像是开玩笑
你声音和样子都已麻木。死神，别喊了，小心有人要！舒思文，你干嘛？你想死啊？舒思文，你干嘛？你想死啊？我不是故意的，我只是在履行我们之间的约定，让阮心婉远离你。闭嘴，舒思文。下次没有我的命令，你再擅自动软心丸，别怪我对你不客气。该死，周慈深要将软心丸带回去，不行，要是把他带回去，他把知道的都告诉了周慈深，那不就完了吗？你不会是要带他进去吧？你这不是在给他希望吗？周慈深，你别忘了你的目的是什么？这不是你该管的，周慈深。你还有脸带走星婉？你害他害的还不够啊！来我周家抢人，问过我吗？什么意思？啊？当初赶走他的是你，现在留下他的还是你？周思深，你到底想怎么样？我只是可怜他，我这儿有最好的医生，我可以给他最好的治疗。他不需要，放他走。需不需要不是你说了算，赶紧滚！谁的心，谁独自流浪？谁的爱不经意的悄然自。自喂，现在怎么办？周慈深把阮心王给带回来了，等会儿他醒了，把所有事情一说，咱们不就暴露了？要我说，咱们就把阮心王给杀了。到时候周家为了避免人面官司，定会费尽心思，怎么都会查到我们头上，咱们也能分散他们的注意力，不是？不行。那你说怎么办？我自有安排，等着，不准擅自妄动。周总，查到了。阮小姐说的属实，调查到是舒小姐，并且还联合了外人。至于那个人是谁，目前还不知道。阮小姐怎么知道这件事情的？暂时也不知道。知道了，出去吧。是。周慈深，周慈深。小心！你说我就会见，让开你！今晚你怎么那么傻？是消失离开，是停在原地，默默的哭泣。是你，我多想一辈子。不行，我不能坐以待毙，得想点办法拦着点，不然等阮心婉告诉周慈深，到时候计划暴露我不就完了吗？还怎么得到周家财产？慈深，心婉，你醒了？啊，慈深之前看你昏倒在外面。念在之前三年夫妻感情的份上，就把你带进来休息一下。你现在感觉怎么样？既然你醒了，就赶紧滚，不要脏了我周家的门。我们走。子珍，你别走，有人要害你，有人要对周氏下手。你相信我。行婉，你胡说什么呢？子珍是什么人？谁敢对周氏下手啊？你以为我现在会相信你说的话？带你进来不过是可怜你，像你这种心思恶毒的女人是不配进我们周家的门的
，你赶紧滚！是啊，新王，我和此生好不容易才和好如初，之前因为你有了那么多的误会，你以后就别来打扰我们的生活了，好不好？林城，还愣着干什么？把他给我扔出去！爱到陌生，让我变得梦。凌晨。幸福落空，流于指缝。梦不过就一次，放纵。到底你懂不懂？此生，你相信我，此生。星儿，冷静下来。此生，你出来，相信我，周思深，出来，你相信我说的都。对不起，星儿，只有这样才能让你安静下来。我做这一切，都是为了你好。子深，我们马上就要结婚了，是不是？把你的手给我拿开，舒思薇，请摆正你的位置，咱们只是合作关系。慈生，你别这样，我知道我之前做的那些事情让你生气了，但是我相信我们还是有感情的，要不然你也不会一次两次的帮我，对不对？感情，舒思薇，我帮你只是看重富川的情分，我对你没有半分的感情。还有，我警告你，自己把自己的心思给我弄干净了，什么事情该做，什么事情不该做，搞清楚。什么意思？难道周子生知道了什么？还是阮新晚告诉了他什么？不行。喂，准备的怎么样了？周慈生可是起疑心了，尽快动手。令人有自惭倾向，这夜输着基本上不会醒来，也只能靠葡萄糖吊着营养。但是长此以往下去，恐怕还是不行，还是得尽快想办法。小丫头，从现在开始，我不允许你再伤害自己，更不允许周慈深伤害。很快，他就要为对你做出的这些事情付出代价。等着我。嘘。季总，一切已经准备好了，直接动手。不用手下留情，用圣光的一切力量给我打败周家。是，金总。周氏集团珠宝市场一夜之间股盘崩裂，直接下降到史上最低。珠宝市场的崩裂随即牵动周氏集团的整体股市下降 70% 周氏疑似破产风险。你们干什么？这么多人来我家干什么？这可是我周家，都给我滚出去！伯母，好久不见。哦、我还以为是谁嘞，原来是季家小子。你带这么多人来我家，不合适吧？伯母，我想你应该是搞错了。从现在开始，这整个周家就要改名换姓，叫季家了。哼，你是不是疯了？这可是周家，怎么就成了你？周家整个骨盘早上一夜之间崩坏，我们季家圣光将此收购有何不可呀？倒是伯母你。是不是该考虑从这儿滚出去了？
。思维，哎，你可算来了，你快说说接下来想。别碰我，恶心死！丹妮，啊，原来你们两个是一伙的，好你个死贱人啊！原谅你年后外人，算计我们周家。我就说嘛，为什么我们周氏集团的股票一夜之间就崩盘了？原来是你这个小贱人干的！我今天不打死你！蠢货，还真是个眼瞎的东西，难为我跟你演戏演了那么久。你以为除了阮今晚，谁还会喜欢你家那个废物？他周慈生可是废了呀！一个废人，还能把持周家多久呢？周家没了是迟早的事儿，我不过是让你提早看到那一天罢了。来人，上去把周慈生给我带走。你们给我站起！别别白费力气了，也别对那个废物有指望了。我早就把他迷晕了，等会儿我就杀了他，你们周家彻底完了。哎，你们干什么？干什么？你们做什么违法的？放开我儿子！啊啊！别挣扎了，他现在疯的像个死人一样。等他真正死的时候，也不会有任何反应的。来人，把他给我拿下来，带走，烧了。哎，你们干什么？干什么？那、哎、可是我周家，你们都给我滚出去！滚出去！不，以后这里是我戚家。怎么办？啊，怎么办？啊，此生被带走了，不能这样下去。去找阮新文，这小子最喜欢新文了，只要新文能救他。对了，找到新文，此时你给救了。站住！私人病房不得入内。给我让开！什么东西，还敢让我的路？就算我周家真出事了。我还是周家的夫人，我有的是人，还敢拦我的路？哼！阮新文，快醒醒啊！阮新文，快醒醒啊！这几块钱，怕不是要吊着阮新文的命啊！阮新文，快醒醒啊！快醒醒啊！只有你能救此生啊！周子生快死了，此生快死了！你是我寻觅不到的风，哭不完的红，说不出的保重，熬不过。你刚刚说什么？此生他怎么了？你快救救此生！几块钱，带你去周家，把此生带走了。还有舒思薇，他就是个叛徒，他们两个狼狈为奸，他们说要。说杀死子申？什么？子申，你不能出事！我去，是阿姨对不起你，阿姨给你道歉，阿姨说声对不起，你要原谅阿姨行不行？不，阿姨，以前的事情都没关系了，现在现在是救子申要紧，他在哪儿？我怎么救他？哎呀，阿姨还有人，阿姨知道怎么做，我调查到他们把子申带到废弃仓库里面了。我现在就叫人带你去找他，行不行？阮小姐，你不能离开，季先生有吩咐的。快去通知季先生。嗯、新晚啊，司机都是自己人，老熟人了。老陈，由他送你过去，得在这后面给你断后。别担心。
寄走医院来的消息，说周家夫人闯进医院带走了阮小姐，现在阮小姐的下落不明。什么？我马上过去。我还有事儿，至于他，就交给你了。过后，你就会得到你想要的。周总，想不到你也会有今天吧？都死到临头了，你还在这摆这副臭架子？你说你呀、啊，现在还能怎么办呢？周氏没了，你的腿也没了，怎么办？现在连站起来都困难了。怎么样？现在？害怕吗？想逃跑吗？啊，思深啊，你说你要是早点接受我该多好。可是你偏偏为了阮新婉那个贱人推开，可是现在又怎么样呢？你死到临头了，不如这样吧，你求求我，如果你求求我。说不定我就放了你啊！你，叶佩，周慈深，都死到临头了，你还是不肯离的。既然这样，你的命也不用留。啊，对了，你还不知道你的好兄弟富川是怎么死的。你做的？<笑>对啊，他就是被我烧死的。富川那个窝囊废，哪里比得上你呢？我本来还想当一个周家的少奶奶，可是都被阮新婉那个贱人搅黄了。还有你，你也是一个有米不进的。既然这样，你就跟你的好兄弟富川一起去死吧。你敢？周总，你还以为你是周氏那个高高在上的周总吗？你现在不过是一个草寇，连街边的一条狗都不如。我为什么不敢？啊！该死！又来一个送死。阮新婉，你去哪儿啊？不许进去！舒思维，你疯了！你要对周思辰做什么？你放开我！你想救他？做梦！<笑>你疯了！滚！阮新婉，因为有季怀杰护着你就没事了吗？这可是你自己来的，你死了，可别怪我。你们不是要在一起吗？那你们就做一对死鸳鸯在一起好了。周子深，啊！周子深，啊！子深你在哪儿？我来救你了，周子深，周子深。周子深，子深你在哪？新闻，新闻照，新闻。嗯，子深，不行，我不能倒下，好晕，难道？难道是季怀剑给我输液里的药效还没有完全散去？我要救此生，此生，你还活着吗？周子深
，回答我。是我。是我。醒了，别睡，不能睡着，坚持住。带你出去，软心丸，软心丸，别睡。我爱过几个人，也被爱过几遍，却还是没能将幸福。子轩啊，你在哪里啊？子轩啊，你可不能死啊！妈不能没有你啊！哎，赶紧救人了呀！快快快，快救人！我在等一个人。小婉，感觉怎么样？这里是医院，我被救出来了。那此生呢？这此生他在哪儿？啊！啊！记住，小婉，躺下休息。你现在身体太虚弱了，别折腾了。放开我！我要去找周慈轩，我要见他。快见，我求求你！别找了，周慈轩已经死了，死了！我要去找他，我要见他！别找了！纵火的人是舒慈薇。现在已经依法送去了监狱，周慈深也已经死了。被发现的时候，已经烧得面目全非，人都认不出来了。你胡说，不可能！啊数不清的泪，我又哭了好几回。幻化成蝶，停留在这片落叶。被风化的雪，埋藏在千年以前。新婉，新婉，新婉，你是来看慈生的，对不对？阿姨，求你件事儿，求求你保住慈生的基业。慈生他没有死，他真的没有死。什么？你说什么？慈生他没有死啊！而且那天他们根本不让我看慈生的尸体，而且那部分里面的人说不定不是慈生他本人了。阿姨给你跪下了，求求你能不能保住周氏？这可是周氏几辈子的产业啊，那也是慈生一辈子的心血啊！阿姨，你快起来！你刚刚说什么？此时，他没死，真的没死。啊，我发誓，我以做母亲的直觉，比什么证据都准啊！我感觉他还活着，而且那天他们不让我看慈生的尸体，我感觉他们心里有鬼。阿姨，求你了，你答应我好不好？啊，实在不行，阿姨给你跪下了，只要你答应我，行不行？我答应你，我答应你，你答应了。此生啊，是妈对不起你。希望这么好的孩子，是妈耽误了你们两个呀。没有回应的山谷，你是否想过他？孤单被去哪儿啊？师傅，你很像我一个朋友，是吗？都这样说
。去云顶花园。行。还在念念不忘，是你给的好。心情不好，有点。小姐姐，刚刚那是暮云，去看什么人啊？朋友还是亲人？爱人。爱人。是啊，可爱的一个人。从此平淡，就是无关。就算幸福没了答案，孤独打扰，是我们最后的心酸。你走后的心再也没能填满，离合悲欢，缘聚缘散，那些习惯也该释然。希望，加油。嫁给我好不好？嫁给我，希望，我等这一天等了很久了。希望，我爱你，跟我结婚吧。不，不要。没关系，我希望，你慢慢考虑，我不着急，我等你。你在这里做什么？周氏已经完全并入盛光旗下，包括周家的所有产业，自然也包括这栋周家老宅哦。以后这里就是你和我的家了，你会越住越习惯的。季怀金，你疯了！星儿，我没有疯，我做这一切都是为了你。我怕你在别的地方住的不习惯。你在周家已经住了三年，住这儿。肯定会越来越习惯的。以后和你住在一起，难道这样不好吗？放开！行了，难道你想知道朱思身份？思诗他真的没死。陈美莲那个老婆皮去见你了吧？是，朱思诗没死，他还活着，就在我手上。只要你答应嫁给我，我就不会伤害她。好，我答应你，我愿意嫁给你。对嘛，这才听话。行了。相信我，跟我在一起，我会让你幸福，会让你快乐的。不久之后，你就会开心。今天你做出的抉择，这是要干什么？行了，这是我专门为你定制的婚纱，婚礼准备在一周之后。哎，你快试试，我们好拍结婚照。你很早就开始筹划了。行了，这就是为了你，为了结婚的事。结婚要有婚纱，你是吧？只要你乖乖听我的话，这样的结果才会是美好的。有些后果，我相信不管是你还是我，都不愿意看到。现在变得好可怕。行了，以后我对你的好。就不会让你这样认为了。希望你记着，我是这个世界上最爱你的人。这份爱胜过你的父亲，胜过周子深，胜过所有人。
，给我调查周慈生的踪迹，必须把他给我找到。找到了，直接杀。周慈生根本不在你手上，你还要杀了他？你骗我！啊！他现在是不在我手上，可是如果你反抗我，我保证，我一定会杀了他。如果你不想让他死，就乖乖的等着婚礼。齐怀剑，你个恶魔！今晚，迟早你会知道，我做这一切，都是为了你好。今晚大婚之前，你就待在这儿，我会照顾好你的一切。金怀剑，金怀剑，不要想着跳窗逃出去。这里是二楼，并且门窗我已经锁死了。你只能在这儿乖乖等待下。金怀剑，金怀剑，你混蛋！不准你动周思璇，不准你动周家！金怀剑，今晚。你越在乎他，越是这样，我就越要毁掉他。你是我的。于是我寻觅不到的风，哭不完的红，说不出的保重，熬不过的。季总，阮小姐已经两天不吃不喝了，她的身体很虚弱，再这样下去恐怕不行。今晚两天都没吃饭了，来喝点粥，这样在婚礼上才能做最美的新娘啊。出去，我不想见到你。那你是想要见到周慈生的尸体吗？星晚，不吃饭是不可以的。我这么为你，都是对你好。周慈生之前是怎么对你的，你都忘了吗？你这么为他值得吗？几次三番的，连命都不要了，凭什么？是啊，凭什么？星晚，你……我改变主意了，我想通了，我愿意嫁给你。真的，真的，并且我等不到一周以后了，我想要马上举办婚礼。好，好，我马上去安排我在哪里？出货日期：三月九号。此生出生的时候分明是三月十一号。季怀剑是在此生出生之前收购的周氏，那不是正当手段收购的可能性很大。季总，嗯。怎么，喜欢看这本书？没有，随便看看而已。婚礼的一切事宜呢，我都已经准备好了。明天婚礼就会顺利进行。会不会有点太赶了呀？不会，完全不会。我很喜欢，也很开心。那我先回房间休息了，你忙吧。嗯。星晚，你就那么喜欢周子深吗？心里就没有一点点。
有请我们美丽的新娘入场。新闻，你很像我一个朋友。现在开始宣誓新婚誓词，新郎，你愿意娶你面前这位新娘为妻吗？无论健康疾病。贫穷富贵，一生一世忠于他，爱他，守护他。我愿意。你是我穷极一生到不了。新娘，那你愿意嫁给你面前的这位男人？无论健康疾病、贫穷富贵，一生一世忠于他，爱他，陪伴他。我不愿意。就让我留在轮回的边缘，等一道光线，看见某年某月，我们之间曾经说过的。没想到你还自己送上门来了。今天是我和阮新婉的婚礼，我作为新郎，必须是要到场的。混蛋，新郎是我。新郎是我的新娘。我告诉你，金环界，阮新婉是我的女，这一辈子、下辈子、下下辈子都是我的。你别打歪主意。你好，季先生吧？我们以你非法亲生罪为由逮捕你，请我们走吧。主次身，原来你从一开始就在算计我，你的腿根本没事儿。其实一早我就知道你和舒思薇的阴谋，不然你以为周家是你这么轻易就能得到的？至于我的腿，我还得感谢你和舒思薇逼得我一把，不然那天在大火里，我也救不出新婉，站不起来。<笑>新闻，不管结果如何，我只问你一句：从开始到现在，你有没有爱过我？对不起，季怀剑，从一开始我就单纯的把你当成上司看待，我从来没有爱过你，心里更没有过你。我很感激你为我做的一切，只是我们不合适。我从来没有爱过你，我很感激你为我做的一切，我们不合适。兜兜转转朝花夕拾。太好了，周慈深，你没死，我都快担心死了。今晚，以前没能给你一个像样的婚礼，今天我重新向你求婚。你愿意嫁给我吗？我愿意。我愿化作。断天涯，那一方青石，篆刻心头是你的名字。轮回彩蝶，花间自负，日久成残死，剪不断，共缠绵，生生世世。妈，哎，新婉，阿姨，还叫阿姨，改口叫妈啦。妈，哎，乖，新婉啊，之前妈对你一直有误会，你一直对你不好，就没有把这个交出来。这个呀，是慈生的爹留给慈生的，也是他爹呀、啊、留给他儿媳妇的。这个呀，是我们周家的传家之宝。
以后啊，这个就要加给你啦。哎，妈真希望你们两个以后给妈生一个大胖小子，哎，生个胖孙女也行，只要是你们两个生的，妈都喜欢。<笑>孩子们，今天我可听我妈说了，让你生一个胖孙子，胖孙女。对不起现在啊，嗯，哎，躲什么呀？有点儿太不真实了。你以前在床上从来没有这么温柔过。青兰，以前都是我不好，从今以后，我的世界只有你。我会用我的余生来补偿你。嫂子，对不起，之前都是我的错，安安知道错了，你就原谅我吧，以后我不会再犯了。好，我原谅你。真的吗？那，那你跟我哥要一直在一起，要一直一直好好的在一起。如果有谁敢欺负你，那我就去教训他。行了，吃饭了。秀安，秀安。嗯，你这个报告，嗯，恭喜啊，阮小姐，你怀孕了。哎呀，什么？我。我怀孕了，对，您怀孕了，怎么这么好、啊？我要孩子了，真的呀？怎么？真的？谢谢医生，谢谢您。太好了，马上就要有小侄子，以后呀，要把最好的都给我的小侄子、小侄女。来来来来来来来来！哎呀，儿子，你干什么呀？我媳妇儿，我自然会疼；我媳妇儿生的孩子，我也会疼。嘿，我的儿媳妇，我也会疼，我会去给她做好多好吃的，让她好好的补补身体。就是就是，还有我嫂子，以后啊，小侄子的东西我全包了。哼，谢谢你。嗯哎，嗯，妈咪，依依很困，疼，还想要叫叫。别睡了，妈妈给你订了去海州的机票，我们去吃好吃的，玩好玩的，离开年年的臭爸爸，好好享受一下自由。哎，妈咪，你又来了，这件事你、嗯、今年偷偷跑出去第 N 次了吧？每次都会被爸比抓到，你还是放弃吧。嗯，话怎么能这样说呢？前几次肯定都是巧合，这次你爸爸出差去了，我们肯定能出去的。是吗？可是依依听说爸比他早上就会回来了，还想他就会回家咯。啊，那可不行啊！我们要赶紧收拾，收拾好我们就走。自从结婚以后，你那个爸爸就太粘人了，像粘牙糖一样。啊？那多的呢？嗯，哥哥就把他留给爸爸吧，总不能太残忍，全都带走吧。走。哎呀，妈咪，第一都还没有收拾呢。不收拾了，等出了国，妈妈给你买新的小裙子。
那集团下一个季度的股东大会就……打扰一下，我找我爸比。星星，你怎么来了？爸比，我有好的来通知你。嗯，你最好马上调查一下妈咪的行踪。据我所知，十分钟前妈咪跑了，并且这次带着妹妹哦。又跑了？是的，这已经是妈咪第 N 次以找灵感为由偷偷跑出去的。要我说，你再不管一下，妈咪就不回来了哦。那行，今天就到这儿，下来等我通知。是。哎，那爸比带你去找妈咪，好不好？好。走。思成，思成，思成，求你抱抱我，抱抱我！我刚从里面出来，我没有地方可以去了，求你收留收留我吧！思、啊、成、啊，这是你的孩子，你何惹起晚的？舒思薇，给你三秒钟时间，赶紧滚！思成，思成，你不能这么对我！你看在我们这么多年的份上，你得抱抱我！我刚从里面出来，没人愿意叫我呀！抱抱我，你你给我份工作也行，扫地、擦桌子我都愿意干。还愣着干什么？把人赶走！子珍，你不能这样！放开我！不要！哎，爸比，那个阿姨是谁呀、啊？那个阿姨是坏人，以后遇到这种人一定要躲远点，知道吗？哦。走，爸比带你去抓妈咪。好。乘坐 S 六八六航班的阮星婉女士，您乘坐想去哪儿啊？嗨，周总，我不是说过吗？这一辈子，下辈子，下下辈子都不准离开我。这这，你饿吗？不饿，狗粮吃饱了。就算是天定的良缘，也会有辛苦。对和错都不必太在乎。<音>